Let's go for a third. Yes. Yes. Magiging nga, pwede nga ito dito ng ating Vietnam. Pero ito, mabilisang uh, hero composition for Team Vietnam. That's the Harit, Hylos, Kari, Grok, and the Thams. And for the side of Philippines, Granger, Basha, Esmeralda, Cupra. At andito na rin siyempre si Kenji bilang Cho. And usually, pag gantong uh, umpisa pa lang, we know naman na uh, tamang get all the first uh, wave dito na oh, kada lane. O, paunahan mag-clear. Yes, para Kung makapunta baga, agad sa mga bag. Ang alabanin dito. So again, this is a best of three series. Ladies and gentlemen, 1-0 lead na tayo in favor of Team Philippines. Kapag ka nanalo ulit sila dito sa laban na to, secured na na meron tayong bronze, bronze medal. So yes. uh, we'll see for a team get ng kung paano naman nila i-extend ang ating uh, laban na to at ating series na to to uh, stretch this uh, series into a game number 3. Tignan natin guys kung magka-game number 3 pa kaya dahil Philippines ngayon for sure hindi sila basta-basta magpapatalo dito. Marin siya tayo lakit naman ginagawang zone out dito ng Vietnam dun sa bottom lane. Arcangel, that is Pew, the captain of Team Seabold. And bata anon, Case from SGD. Kita nyo yung kunat dito. Sumasabay kay Thumbs. Oh, actually for uh, Thumbs kasi sobrang lakas talaga niyan pagdating sa early part of the game and we could see here for the gold lead lamang na rin ang uh, team get down para sa ating laban. So malaking bagay na yan and na-negate din. Actually dito ng team get down, they got the buff here supposedly which is meant for the Granger dito ng Team Pilipinas. So we'll see. Same lang din naman ang ginawa ng Team Pilipinas dito. So uh, magkakaalaman tayo for sure pagkalabas ng unang turtle and yes. gold buff dito sa bottom lane na secure lang din pero sa bottom lane oh. na iwan dito at napilit ng pang mag revitalize si parang Daman haze natin pero for the backup lang din is the cho so disengage lang din dito para sa team Pilipinas sa team get them they'd rather go for a cut na minion wave dito against Team Philippines. Ito ha guys, ha, sa napansin ko lang, ladies and gentlemen, maring Shante, nag yung gameplay dito ng Vietnam. Nag, mag, nag more on objective sila. Kung mapapansin nyo, nag 4 man kagad sila sa bottom. They try to first out. Continuous na ikot. Uh, continuous ikot kagad dito yung Vietnam. Gusto kagad nila makauna ng first tower dito para ma-open yung ibang lanes. Gaya nga nasabi natin, mas importante yung basag ng first tower dito dahil nagbibigay ito ng space dun sa ibang uh, teammates nyo. And Team Philippines ngayon, trying to go for the turtle dito pero kita mo naman Kupra take some damage mula doon sa ibang member oh Vietnam. actually kung mapapansin nyo para sa ating uh, laban na to si uh, Vietnam grab yung mga zone out kumbaga hindi sila nagsistay late as much as possible ikot lang ng ikot yes. ang ginagawa nila dito pero tinan natin dito bataan nun on that skill tinamaan ang uh, ating high loss pero disengage na lang din para sa ating both teams maingat maingat, maingat oh. ang ating Pilipinas actually knowing na yung mga tank nila dito is stock at level 3. Medyo nagiging safe player rin dito actually yung ating Vietnam. 3 players para dito sa ating media. Zaman 4 holo daw ating uh, glorious pathway mula dito kay Halos and Esmeralda or Carl TZ will mamba out kagad dun sa try to kill mismo ng Vietnam. Oh, so makikita mo dito yung damage na oh. kaya ibigay kapag ka nakauna yung Harit. Yes, Esmeralda is a good counter pick for the Harit pero kapag ka Harit Ang nakauna, it's a different story dito yes. para sa ating dalawang teams. So for King Vietnam, ang ganda na pinapakita nilang performance dito para sa ating laban knowing that they have the Harit and they have the Hylos. Yes. Kung may Triple H, meron dito Double H. Double H. Para no? sa Team Vietnam. So more on uh, zoning out. Ang oh, ginagawa dito ng Hylos, they even have the Grok. Pero tinan natin dito sa top lane, first nabigyan ng first blood. And nabigyan nga dito Tyrant's ang Team Philippines. Pero tinan natin ulit ng White Alive. Watch out siyang din. Para sa Grok, buhay pa. For so, ang um, mga best hook natin from Team Philippines. Pero double kill na oh. para sa ating Harit. That is a good kill mula dito sa Team Philippines. 2-1 exchange, syempre in favor of Team Vietnam. At ngayon in Vietnam ngayon, they will go for the first turtle. Pero bata ano, and that is says, ladies and gentlemen, tignan natin kung nung gagawin niya, hindi niya na itutuloy yung pagtatangkang steel sana yung atin. Oh, so nice objective objective there come from Team Vietnam. And sa bottom lane, may sagot naman ang Team Pilipinas. Kung hindi sila makakapag-contest ng turtle, bigyan na lang natin ng space dito ang ating team to push for a turret. Pero kung makapansin niyo, pagdating dito sa gold, hindi pa naman ganun kalaki at hindi lumalayo. Actually, ang uh, kalamangan dito ng Team Vietnam, yes. kahit na uh, nakadalawang naka kill sila doon uh, sa ating uh, series of events kanina sa top lane. So, for Team Philippines, kailangan yung harit yung maunan lane. Oo, oh, yun talaga eh. Kasi siya yung mismo yung nagdidig ka ng laro. Pero kita mo naman the falling star mo. Kung oh! kung sino the white charge as well. Flicker pa. Pero Boom! pila. And Nepo Museno will get the kill mula dito sa ating bottom lane. Dating uh, wild bouncing ball mula dito kay Castor Mayo. Ito, sa totoo lang ah. 
June 3rd, dahil laban sa first tower. Piling ko mas lamang yung Philippines dun eh. Tingin mo ba? Kasi lumalaki yung space eh. Oh, space guy, Same lang dito, din naman may gold for the whole team. Tapos nagkaroon pa ng space. So good thing, dito for Team Philippines is that sumasagot sila. Pero grabe naman dito si Parang grabe. Castro Mayor natin for Team Philippines. Nagamit pa nga ang flicker just to zone out this thumbs of Team Vietnam. Pero kita nyo yung zone na ginagawa dito. Ni paring Lasty, Calamity Reaper for, Car for Cartizzi or Esmeralda for the side of Philippines. Medyo lumalamang na dito yung Team Pilipinas. Dalawang first tower na po yung nabasag dito ng mga Team Pinoy. Calamity Reaper as well for Harit. And kita mo oh! yung ating... Um, Tawag dito? Um, Ranger. Ranger. Yung oh. damage dito ng Ranger. Isipin mo na pilita na mag wild charge doon actually yung uh, Grok para lang makatakas doon sa damage na binibigay. Pero bata anon, again, trying to sandwich here the players come from Vietnam and the space. Yung push na ginagawa dito ng Team Pilipinas. Kira nyo, Falling Storm on just to get this pop against Team Vietnam. Nguyen on the thumbs. Pero disengage, alam mo, Mesa Pericado against a level 10 Esmeralda for Carl TZ of Team Philippines. Kita nyo yung ginagawa dito ni Carl TZ. Kinukuha nyo na yung mga resources dito ng Team Vietnam which is nag-delete dito na mahuli mismo sa gold lead natin. Death Sunata mula dito sa ating Ranger pero wala nang buhay dito yung ibang miyembro ng ating Vietnam. Bata ano, Ooh. trying to zone out ilang miyembro dito ng Vietnam pero kita mo naman Sama yung Zaman Force. Force. Revitalize. Force Revitalize. Revitalize. Pari Chantel. Eto na ako po. Nagkakaroon na nga ng bakbakan pero sa likod lang din dito si Pari Cartesi natin. Castro Mayor on Oops. that Kufra. Napakakunat lang din. Wala nga casualty for that clash pero yes. you can see the Esmeralda yeah. now getting a kill for this Team Philippines. Grabe yung shield ni Nepomuzeno on this Team Philippines at alam niya kung sino uunahin niya. Good set up play actually for Team Vietnam. Kaso nga lang, si Nepomuzeno punta sa likod oh. so hindi maka-advance. Tsaka we know naman guys, pag may Esmeralda sa kalaban, kailangan mo ng hero na may mabilis na burst damage. Kung mapapansin nyo for the side of Vietnam, wala silang ganong heroes. More on physical damage sila. Oo, oh, tama ka dyan. So, uh, dito... For, although for Team Vietnam, may kita natin na medyo nahihirapan din yung back. Tsaka pagka nagbasa pa naka-free dito yung ating uh, carry. Pero tinan natin na pita na gawin mag-glorious pathway dito. Ang uh, highlights ng Team Vietnam para lang makatakas on the damage given here by the Esmeralda of Team Philippines. Feeling ko dito lalamang yung Team Philippines para dito kay Cartesi or um, uh, Esmeralda. Walang pang stun actually. Walang stun. Walang pang hold. Oh. May pang... Uh, Meron silang high loss pero yung single target. Single target. Tama, wild tama. charge, 'di ba? Pero saglit lang din. Si si Cartesi dito or Esmeralda, Esmeralda, kaya niya mag-sustain ang sarili niya. Also, we have he have the revitalized, 'di ba? Tama. Kasi oh, sobrang niya. laking bagay dito ng crowd control for Team Vietnam pero yun yung wala sila pero kita natin dito sa top lane, yeah. King's Play para dito flicker in pa nga. Pero tinan natin under the turret. Oy! Oy! With nice the help shot, of the turret. This uh, Thumbs will get a kill. Mukhang makakaisa pa nga dito si uh, Nguyen of Team Vietnam. Pero yung nahabol lang din dito. Ayaw po yung Nguyen. Ang ating Cobra. And that Dead is Sunata. it for Dead Sunata. Buhay pa. Ang uh, bata with a flicker in. Para dito kay Arcangel ng Team Pilipinas. Nice back up there para sa ating Team Pilipinas. Ibang klase si Captain Pew ng Team Philippines with the, using the Granger. Mga kaibigan, tatlong bala mula sa Dead Sunata at Rhapsody ang kasabay nun. Pero doon Zaman Force para dito kay Vietnam. Pero mamasagin na rin nila yung first tower ng Team Philippines. Bata anon or his sobrang kunat niya. Pero wala siyang magagawa doon sa damage deal na binibigay na Harry doon mismo sa first tower. Imagine here for Team Philippines, ladies and gentlemen, oh, tatlo ang may 5k gold para sa kanilang lineup. So, kita nyo naman dito ang uh, grabing nabigay na farm for the team. But actually, 3k gold din naman. Pero tinan natin, wild charge again for the Grok, which is another um, uh, supposedly outlet of crowd yes. control for Team Vietnam ang nagamit. Pero uh, ano yan, pag nag-late game to, I think medyo mararamdaman na dito ni Hayes yung damage ng carry. Also the Harry. Ang ano lang kasi dito sa Vietnam, Harry and carry lang mismo yung damage dealer nila. Si Thames kasi, more on ano lang to eh, more on sustain, hindi na siya ganun, hindi siya, siya yung heroes na ganun kalaki magbigay ng damage. Yun know, naman yung, yung yoyo niya, malakas yung damage nun, pero kaya mo iwasan eh. Oo, oh, pero dito ang problema ng Team Pilipinas, ay uh, sa Team Vietnam, is that kapag ka tumagal-tagal yes, oh. yung laban natin, alam natin na si Kari anti-tank. Yes. Ang strength ngayon ng Team Philippines is the tanks and even the Esmeralda. Hmm. Pa nagkaroon ng item dito si Kari that is going to be a big problem 
for Team Philippines. Oh, yun nga yung sabi ko. Pero endless battle mula kay Kari. Pero Zaman Force, Arcangel, Pagnoris Pathway mula dito oh. sa ating Hylos. Villa or Kenji. Isa Hindi pa. niya mahuli oh. yung ibang membro ng Vietnam and Hylos ngayon. Mabubuhay pa dun sa ating mid lane. And that is a 1-0 in favor of Vietnam. Gustong basahin dito ng Pilipinas. But yung mid first tower oh, dito ng Vietnam. Kailangan kasi para as much as possible makaikot sila mm. sa Riverside freely talaga kasi malaking bagay kasi yung jungle din kaya kuhanin dito ng Team Philippines if ever so pero for Team Vietnam the more na napapatagal nila yung laban the more na nabibigyan ng space dito si Kari yes. for their team pero kung mapapansin nyo dito ah, mid tower pa lang yung nababasag dito ng Vietnam and Philippines ngayon ayaw nila magpabasag ng towers and Basha or Bata anon will go for the top lane to be a 3v3 if ever na magkaklash sila sa mata sa mid lane nandun si, nandun si ating KG also the Harry pero kita mo naman yung glorious pathway Ooh. of course para lang makatakbo dito yung ating high loss and Philippines ngayon gusto nilang i-push or basagin is yung mid tower pero the way of the dragon from KG mukhang nasa mali yung rocks di rin dito na pero kita nyo naman yung damage oh. yung binigay dito na team Ooh. Pilipinas and Kupra or Lasty ay mamamatay na rin revive Vitalize ang damage na binibigay ng ating Vietnam. Sobrang sakit. Ito na yung damage na sinasabi natin. Kita nyo naman ang free hit lang din na binibigay dito ng Team Vietnam with a carry and even the Harit on their lineup na pilito mag-flicker out and that is it. Chrono Dash dito para kay Dave. Ops. Glorious Pathway. Glorious Pathway pero may flicker out lang din naman. Yes. Si Arcangel for Team Philippines. 5-5 is the score. 11 minutes and 39 seconds into our game time. Dominance Ice para dito sa high loss yes. ng Team Vietnam. Pero kung mapapansin nyo guys, yung ating Kenji dun sa bottom lane, pinasag niya na kagad yung second tower dito ng ating Vietnam, which is napakagandang um, um, palit din for the side of Team Philippines. Nakakuha sila, na, yung Vietnam nakakuha na kill, okay lang, dahil napasag naman ang second tower ni Kenji, yung bottom lane. And... Lord, pahit na tayo dito, piling ko, sa mga ilang minuto lang. Oh, actually, dito maganda po position yung harit na ane, ng uh, Vietnam. Kung kapansin nyo, sa dami na nangyari, 3-0-1 or hindi pa napapatay dito yung harit ng Team Vietnam. So, for yes. Team Philippines, as much as possible, they need to uh, get first either the carry or the harit. Mm -hmm. Kasi, paano eh, padaus-dus yung... Uh, damage dito ng kayang ibigay ng Vietnam because of the glorious pathway. Piling ko mas okay yata if ever na igugod dito ng Philippines si Harit kasi nakakapag, ano pa eh, nakakapag dance floor kasi may nakakasayo oh, pa eh. Diba nakakasayo yun, pa eh. Tama ka dyan, yun yung naging problema dito ng uh, Team Philippines Day. Uh, yung sinasabi natin, kailangan nilang unahin yung mga unahin. Kasi yes, napo-force nila mag-ulti yung uh, mga tanks dito ng Vietnam. Kaso, after nun, nag-disengage na rin yung Vietnam. So, mag-aantay na lang. Pero ito, Oops. natamaan. Ito na yata. Ito oh. patay. Pero Chrono Dash, para makatakas lang din si Harit dito for the backup. Ang Team Vietnam. Pero nagkakagulo na. Free hit lang dito para kay Bam. Oops. For Team Vietnam, that is Wala going to be a kill para sa Team Philippines. Pero revitalize na gamit na dito. Grabe yung shield with the Falling Star Moon. Para dito sa ating Esmeralda. Grabe. So, that is a two for one trade. Dalawa pa ang napatay for Team Philippines mm. pero actually kaya nila IG yun eh yes kung mapapansin mo siya tell yung ating harit dito siya yung nagmimiss to lang burst damage or yung output uh, output na binibigay na damage dito ng ating harit ang laki nung barrier dun sa HP dito ng harit ang hirap din eh, tar kasi i-target mismo yung harit dahil nakaharang dito yung high loss yung grok also the thumbs pero kita nyo naman yung ginagawa dito ng Team Vietnam gigil na gigil sila dito sa ating mga Pilipino at mukhang mamapatay na rin si Bata oh! and that is a kill mula dito sa ating Team Vietnam. Tat siya yung pangatlong namatay dito for the side of Team Philippines and Vietnam ngayon pupunta mismo sa unang lord natin. Oh, so uh, dito for uh, Esmeralda, oh. nakasagot naman and turret sa middle lane. Pero ito yung sinasabi natin na pagka nagkaroon ng item dito ang carry ng Team Vietnam, yes. may hirapan sila. Uh, Doon nga sila may hirapan. Actually, si Harit nga yung una naging ano, dito, uh, parang bridge into the late game para yung ating carry ng Vietnam is makapag-online. Kung mapapansin nyo, unting-unting sumasakit yung carry dito and hindi kaya i-sustain yun ng ibang membro ng Team Philippines. Diba? Oo, oh, oh, pero yun na, nabigyan dito ng isa. So mukhang eto na nga yata, glorious pathway para dito sa ating high loss yes. para makatakas lang din. And this is the perfect timing for Team Philippines actually to get 
this sa Lord for this match. Pero Marin Chanter, take note, walang re walang retribution yung ating Philippines dito. Pero makukuha kagad nila yung unang Lord para sa game number 2 natin. Mga kaibigan, magandang initiate lang. Mula dito kay Lasty, Castro Mayor for 3 bouncing ball. Oh, to Tyrant Sage, oh, ay nandun na rin. Oh, Pero kita nyo naman yung sa follow-up dito mula ng Pilipinas. Boy, And Star Moon. Boy, Star Moon. Mula dito kay Esme, nakapag-patom step. Flicker, yeah. Flicker, from 30Z. Girls Pathway, mula kay Hylos. Way of Bang. the Bang. Para okay, kay Kenji. Dito. So kita natin dito, dalawang natitirang buhay. Or tatlo. For Team Vietnam and unstoppable pa nga para dito kay Nepo Museno ng Team Philippines. Gamit na gamit yung flicker doon. Paring Bertin, kita nyo naman talaga nga dive in against the players yes. of Team Vietnam. Zaman and Force. Zaman Force, nagamit Wait. na dito. Oh, Pertinan natin, nakatakas pa. And Tatapusin this na. might be it. So congratulations 